আসো এবার আমরা পঞ্চম খণ্ডে চলে যাই অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে আমরা দেখেছি যে উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে তার বৃত্ত সম্পর্কে সে আসলে কী রকম আচরণ করেছিল সে সম্পর্কেও বলা হয়েছে এখন যে তার বৃত্ত সম্পর্কে যে কাহিনীটির অবসান ঘটাবে কাজী নজরুল ইসলাম সেটি সম্পর্কে একটু আলোচনা করি কি দিব জোয়াব কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু মোর অধিকার নাই অর্থাৎ তিনি বলার চেষ্টা করছেন যে রোজ কেয়ামতের দিন যেটি কিনা আমরা পূর্বের ভিডিওটিতে দেখেছি রোজ কেয়ামতের দিন তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় কেয়ামতের দিন তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে কেবল তুমি পৃথিবীতে কেন সুখ করেছ অন্য মানুষের দুঃখ তুমি কেন বুঝতে পারনি তাহলে আসলে তিনি কি উত্তর দিবেন এবং একই সাথে তিনি যে আসলে অন্য কোনো ধরনের মানুষ না বরং তিনি আমাদের সকলের একজন প্রতিনিধি আমরা যারা মুসলিম রয়েছি তাদের যে একটি প্রতিনিধি সেটি তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে তার কোনো আসলে মুসলিম বিশ্বে বিশেষ কোনো অধিকার নেই বরং তাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করার মাধ্যমে তাকে আসলে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেটি কি না তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তিনি পালন করে যাচ্ছেন আসো এবার পরের লাইনগুলিতে যাই আরাম সুখের মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা ইসলাম বলে সকলে সমান কে বড় ক্ষুদ্র কে বা অর্থাৎ ইসলামের যে মূল বাণীটি রয়েছে যে সমতা বা হচ্ছে আমরা সকলে একই কাতারের মানুষ আমরা সবাই একই সাথে থাকব এবং আমরা সকলে হচ্ছে একই ধরনের গীত গাইব অর্থাৎ আমরা আমাদের মাঝে যে ইকোয়ালিটিটি রয়েছে আমাদের মাঝে যে সমতাটি রয়েছে যেটি কিনা ইসলামের মূল বাণী সেটি ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু তার চাকরকে আবার মনে করিয়ে দিলেন যে আমি এবং তুমি আসলে একই মানুষ আমাদের ভিতরে আসলে কোনো ভেদাভেদ হতে পারে না তাই তুমি যে বলছো যে আমি উটের পিঠে তুমি উটের পিঠে বসবে এবং আমি সেটিকে চালিয়ে নিয়ে যাব এটি যে হতে পারে না এটি আসলে একটি মিথ্যা ক্লেম বরং এটি অবশ্যই হতে পারে কেননা আমরা দিন শেষে সবাই মানুষ আল্লাহ আমাদের সবাই তৈরি করেছেন সুতরাং আমাদের ভিতরে বড় বা ক্ষুদ্র বলে কোনো কথা নেই বৃত্ত চড়িল উটের পৃষ্ঠে ওমর ধরিল রশি মানুষের স্বর্গ তুলিয়া ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী অর্থাৎ বৃত্ত তারপর ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু তখন যে তাকে রিপ্লাইটি দিল যে আমরা সকলেই সমান আমাদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই তখন বৃত্ত হচ্ছে উটের পিঠে উঠল এবং ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনু যথারীতি রশিটি ধরল মানুষের স্বর্গে তুলিয়া ধরিয় ধরিয়া ধুলায় নামিল শশী অর্থাৎ স্বর্গের যে চারটি রয়েছে সেটিকে একদম গগনে বা হচ্ছে আমরা একদম ধুলাই আমরা একদম নামিয়ে নিয়ে আসলাম অর্থাৎ ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু অনেক উপরের যেই জিনিসটি রয়েছে অর্থাৎ তার যেই নর্মাল মানুষ যেটি মনে করে থাকে যে মুসলিম বিশ্বের মানুষ হিসেবে তার অনেক বেশি অহংকার হতে পারে সে অহংকার যে তার একদম নেই অর্থাৎ আকাশের চাঁদও যে আমাদের আমাদের যে পৃথিবীটি রয়েছে সেই পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে অর্থাৎ গগন থেকে যে পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে এই লাইনটির মাধ্যমে সেটি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে আচ্ছা পরের লাইনটি কি জানি না সেদিন আকাশে পুষ্প বৃষ্টি হইল কি না কি গান গাহিল মানুষে সেদিন বন্দি বিশ্ববিনা অর্থাৎ আকাশ থেকে এটি আসলে একটি উপমার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে ওমর ফারুক রাদিয়াল তালানুর মহত্ব দেখে আকাশ থেকে সেদিন কি ফুল ছড়ে পড়েছিল পড়েছিল কি না অথবা কি গান আসলে বিশ্ববিনা শব্দটির অর্থ কি বিশ্ববিনা শব্দের অর্থ হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আসলে কি ধরনের গান সেদিন বেজেছিল যেদিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালানু এত আমাদের যে তার যে মানবিকতার দিকটি রয়েছে সেই মানবিকতার দিকটি তার প্রকাশ পেয়েছিল জানি না সেদিন ফেরেস্তা তব করেছে কিনা স্তব অনাগত কাল গিয়েছিল শুধু জয় জয় হে মানব অর্থাৎ ফেরেস্তারা স্তব শব্দটির অর্থ কি স্তব শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশংসা প্রশংসা একবার একটু লিখি আমরা প্রশংসা তো স্তব ফেরেস্তারা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু এই মানবিকতা দেখে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুর এই মানুষের প্রতি তার যে সমতার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটি দেখে আসলে ফেরেস্তারা সেদিন মানুষের প্রশংসাটি করেছিল কি না সেই প্রশ্নটি করা হয়েছে এবং অনুগত কাল সেদিন কেবলমাত্র এই গানটি গিয়েছিল যে জয় জয় হে মানব অর্থাৎ মানুষের যে জয় জয়কার সেটি অনাগত কাল এবং সকলে সেদিন সেই জয় জয়কার গিয়েছিল এটি সাধারণত কাজী নজরুল ইসলাম বোঝানোর চেষ্টাটি করেছেন এবং এরই মাধ্যমে আমাদের যে পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুর যে সম্পর্কে রচিত যে উমর ফারুক কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলাম যেটি রচনা করেছেন সেটি শেষ হলো ধন্যবাদ